O sofrimento humano sempre foi uma das grandes questões que acompanha a história. Uma resposta ao porquê que o justo sempre sofre mais do que o ímpio faz parte desta grande questão do sofrimento humano. Diante disso, parece que Deus está em completo silêncio diante do sofrimento humano, vendo tudo acontecer sem que alguma ação da sua parte seja notória. Toda esta questão provoca indignação em qualquer ser humano pela sensação de injustiça ao clamor de quem sofre. No entanto, até para o sofrimento humano, a Bíblia Sagrada apresenta uma resposta encontrada em seus mais diversos escritos. Até mesmo o sofrimento de Jesus é uma resposta a isso, pois em Jesus encontramos Deus se fazendo participante do sofrimento humano, do justo sofrendo por causa dos opressores, violentos, aproveitadores, exploradores, etc. Mas existe um livro da Bíblia Sagrada que aponta exatamente essa questão do sofrimento humano e também busca apresentar as devidas explicações ao chamado problema do mal. Este livro é um livro do Antigo Testamento, o livro de Jó. Olá, tudo bem com você? Se você é novo aqui no canal, sou o Moisés Brasil e seja bem-vindo aqui no canal. E este canal apresenta vídeos nas áreas de Bíblia Sagrada, Teologia e Vida Cristã. E se você já é inscrito aqui no canal, peço que você dê uma verificada se você clicou no sininho das notificações, pois quando você clica nesse sininho, o YouTube avisa você quando tem vídeo novo aqui no canal. Ou seja, quando um vídeo é postado, você então é avisado pelo YouTube. Tem vídeo novo lá no canal. O vídeo que você irá assistir é sobre o livro de Jó. Este vídeo, assim como outros, fazem parte de uma série de vídeos sobre os livros da Bíblia Sagrada. Cada vídeo é um livro da Bíblia, apresentando de maneira clara e didática o conteúdo de cada livro. Tudo isso são ferramentas para você crescer no conhecimento da Bíblia. Ainda que alguns eruditos afirmem que a história de Jó seja apenas uma novela romântica e filosófica no sentido literário, contudo, para a maioria dos intérpretes da Bíblia Sagrada, Jó não é um personagem fictício ou um mito, mas alguém que realmente existiu na história. Tanto o profeta Ezequiel e a epístola de Tiago fazem citações a Jó como sendo uma pessoa real. A discussão se dá em virtude de não haver registros genealógicos sobre Jó. Quanto ao nome de Jó, alguns dicionários bíblicos apresentam como derivado do hebraico, Iob, que quer dizer odiado. Outros apresentam o significado como retorno, um sentido ao nome Jó. Tendo em mente que Jó realmente existiu, outra questão levantada é sobre em qual momento se deu a sua história. O próprio texto do livro informa que Jó era um homem muitíssimo rico, era casado, tinha filhos e filhas, e o tempo apontado para a sua história, segundo alguns intérpretes bíblicos, seria próximo ao tempo de Abraão. Outros apontam a uma época próxima ao tempo de Salomão, no entanto, ainda não se tem uma data precisa sobre o momento em que se deu a narrativa do livro de Jó. Quanto à autoria do livro, não há nada definitivo. O que há são indicações nada precisas. Alguns apontam Moisés, o autor do livro, considerando que a história de Jó tenha se dado no tempo de Abraão. Mas, como afirmado, não há nada definido quanto à autoria do livro. O livro de Jó é considerado por alguns intérpretes bíblicos um dos livros mais antigos da Bíblia. É importante salientar que o conteúdo do livro de Jó está repleto de pensamentos e expressões dos povos orientais, dentro de um contexto poético. Por isso, assim como o livro dos Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, ele faz parte de um grupo de livros do Antigo Testamento, denominado Livros Poéticos. Como já observado, o livro trata do sofrimento humano e do problema do mal, ou seja, 
a razão do sofrimento do homem que, segundo o texto do livro, este homem é piedoso e a questão do mal sob a permissão divina. Como pode um Deus justo e amoroso permitir que uma pessoa piedosa sofra? Assim, dentro da narrativa da história da vida de Jó, com textos repletos de reflexões poéticas, filosóficas e teológicas, o livro discorre como uma resposta à questão do sofrimento humano e do problema do mal. O livro apresenta como personagens que interagem na história Deus, Satanás, Jó, a esposa de Jó e os amigos de Jó, Elifaz, Bildade, Zofar e Eliú. Dentro de muitas apresentações do conteúdo do livro, ele pode ser apresentado da seguinte maneira, a prosperidade de Jó, a adversidade de Jó, a perplexidade de Jó, a acusação dos amigos e a defesa de Jó. Jó quer apresentar o seu caso diante de Deus. Jó apela para sua fé e para sua integridade. A repreensão de Deus a Jó. Deus repreende os amigos de Jó. E, finalmente, Deus honra Jó. Sem dúvida alguma, quem já leu ou ouviu algo sobre o livro de Jó ficou maravilhado com o seu conteúdo. E mesmo fazendo uso de elementos da poesia e do pensamento oriental, o livro é uma resposta de Deus à questão do sofrimento humano e do problema do mal. E dentre as muitas palavras contidas no livro, Jó, diante de todo o seu sofrimento em que estava sendo submetido, ele afirma porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Este texto é um texto cristológico, pois aponta para a vida e obra de Jesus Cristo, o nosso Redentor. Em Jesus está a resposta de Deus ao sofrimento do justo. E nisso também percebemos que depois do sofrimento sempre vem a honra de Deus. Assim como Jesus, após o seu maior sofrimento, foi honrado pelo Pai, recebendo o um nome que é sobre todos os nomes, da mesma maneira, quando somos conduzidos ao sofrimento, sempre haverá um tempo de honra da parte de Deus. E se você quer aprender um pouco mais sobre a questão do mal, Deus faz o mal, então assista ao vídeo de número 77 aqui no canal. Um abraço e até um próximo vídeo.